நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டாப் வாட்சில் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதே நேரத்தில் இங்கே இவருடைய ஜேர்னியும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நிற்காம ஓடிக்கிட்டு இருக்க இந்த ஸ்டாப் வாட்சை இடையில் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த காரில் பயணிச்சுட்டு இருக்கிற இவங்க இடையில் எப்போ எழுந்தாலும் எவ்வளோ நேரம் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்க முடியும் அப்படி கேட்டால் அது லாஜிக்கும் கூட ஏன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களாலேயும் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் ஏன்னா என்னதான் உங்கள் இந்த பயணத்திலிருந்து இடையில் எழுந்தாலும் என்னதான் இந்த நிற்காம ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஸ்டாப் வாட்சை இடையில் நீங்கள் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னியுடைய தொடக்கம் நல்லாவே தெரியும் எப்போ தொடங்கினோம் எவ்வளோ நேரம் கடந்திருக்கு இந்த கேள்வி இந்த விஷயத்துக்கு லாஜிக்கான ஒன்றும் அதே மாதிரியான ஒன்று தான் இந்த யூனிவர்ஸுடைய தொடக்கமும் இந்த சின்ன சிங்குலாரிட்டியிலேருந்து தொடங்கின இந்த மிகப்பெரிய ஜேர்னி இந்த கார் ஜேர்னி மாதிரியான ஒன்று தான் இடையில் பார்க்குற நம்மளால் தொடங்கின நேரம் தெரியாமல் பயணித்த நேரத்தை சொல்லவே முடியாது இந்த யூனிவர்ஸுடைய தொடக்கம் அதாவது இந்த சிங்குலாரிட்டி எப்போ தொடங்கிடுச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி அந்த சிங்குலாரிட்டிக்கு பொருந்தவே பொருந்தாது ஏன்னா காலம் டைம் அப்படிங்கிற ஒன்றே இந்த தொடக்கத்துக்கு அப்புறம் உருவான ஒன்று தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சிங்குலாரிட்டி எப்போ தொடங்கிடுச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி மீனிங்லெஸ் ஆன ஒன்று தான் சொல்லணும் அப்போ த ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதாவது தொடக்கத்தை நம்மளால் சரியாக சொல்ல முடியலனாலும் எவ்வளோ நேரம் கடந்திருக்கு எவ்வளோ நேரம் பயணிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத எக்ஸாக்டாக இல்லைனா கூட அப்ராக்சிமேஷனோட சொல்ல முடியும் அதுதான் இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ் இந்த கார் ஜேர்னி மாதிரி தான் இந்த யூனிவர்ஸுடைய கடிகாரம் அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் வருட காலங்களாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ டைமுங்கிற ஒன்று இல்லாதப்போ நம்மளால் தொடக்கத்தை பற்றி சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த பிரபஞ்சம் தொடங்கி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் வருட காலங்கள் கடந்திருக்கு அப்படிங்கிற அப்ராக்சிமேஷனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிக்லி தமிழ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்ட் இதில் இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் அப்படிங்கிற அப்ராக்சிமேஷன் நம்பரை நம்ம ரெண்டு மெத்தட்ஸ் மூலயமா கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று இந்த யூனிவர்ஸுடைய ஓல்டஸ்ட் ஸ்டாருடைய ஏஜை கண்டுபிடிக்கிறது மூலயமா கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொன்று இந்த யூனிவர்ஸுடைய ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறது மூலயமா கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஓல்டஸ்ட் ஸ்டார்ஸ் மூலயமா கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து குளோபல் கிளஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸை கொண்ட ஒரு நட்சத்திர கூட்டத்தை அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலயமா இந்த ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸுக்கு ஒரு லோவர் லிமிட்டேஷன் நம்ம கொடுக்க முடியும் அதாவது இந்த யூனிவர்ஸுடைய ஏஜ் வந்து இவ்வளோல இருந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற லிமிட்டேஷனை நம்ம கொடுக்க முடியும் இந்த குளோபலர் கிளஸ்டருங்கிறது இப்போ நம்மளுடைய ஏர்த் வந்து இந்த குளோபலர் கிளஸ்டருடைய சென்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்டாரை சுற்றி வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சன்னுக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டார்னா அது ப்ராக்சிமா சென்சாரி தான் இப்போ இந்த ப்ராக்சிமா சென்சாரை விட பல தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்ம பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அது எப்போன்னா நாம் அந்த சென்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டாரை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு நட்சத்திர கூட்டம் தான் இந்த குளோபலர் கிளஸ்டர் இப்போ ஒரு நட்சத்திரத்துடைய லைஃப் சைக்கிள் வந்து அதோடைய மாசை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் கம்மியான மாசை கொண்ட ஸ்டாருடைய பிரைட்னஸை விட அதிகமான மாசை கொண்ட ஸ்டாருடைய பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இப்படி இந்த மாசை அதிகமாக இருக்கிறதுனாலே அந்த ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து அதோடைய மொத்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூலையும் சீக்கிரமாகவே பேர்ன் பண்ணி அதோடைய லைஃப் சைக்கிளை சீக்கிரமாகவே முடிச்சுக்குது இப்போ சூரியனும் சரி சூரியன் மாதிரி இருக்கிற நட்சத்திரங்களும் சரி கிட்டத்தட்ட நைன் பில்லியன் இயர்ஸாக இப்போதைக்கு அது எந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸோடு பேர்ன் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு போதுமான ஃபியூவலை கொண்டு நைன் பில்லியன் இயர்ஸாக இயங்கிட்டு வருது இப்போ சன்னை விட ரெண்டு மடங்கு பெரிய ஸ்டார் வந்து வெறும் எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஆண்டுகள் எரியக்கூடிய அளவுக்கு தான் ஃபியூவல் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதுவே டென் சோலார் மாச கொண்ட ஒரு நட்சத்திரம் அதாவது டென் சோலார் மாஸ்னா நம்ம சன்னை விட பத்து மடங்கு அளவில் பெரிய நட்சத்திரம் அந்த பத்து மடங்கு அளவில் பெரிய நட்சத்திரம் வந்து சூரியனை விட ஆயிரம் மடங்கு பிரகாசமாக எரிகிற நட்சத்திரமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அப்படி எரிகிற நட்சத்திரம் வந்து வெறும் இருபது மில்லியன் ஆண்டுகள் மட்டுமே எரியக்கூடிய ஃபியூலை மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ சொன்னதெல்லாம் ஒரு பக்கம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த குளோபலர் கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த குளோபலர் கிளஸ்டர்ஸில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரே நேரத்தில் உருவான ஸ்டார்ஸ் தான் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னோம் இல்லையா இந்த குளோபலர் கிளஸ்டரை அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலிமா இந்த யூனிவர்ஸுடைய ஏஜுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷனை கொடுக்க முடியும்னு அது இப்போ தான் இங்கே அப்ளை ஆகுது அதனால் இந்த இடத்த கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக கவனிங்க இப்போ இந்த குளோபலர் கிளஸ்டரில் இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் தான் உருவாச்சு இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த குளோபலர் கிளஸ்டைய
வெறும் எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வருடங்கள் வரைக்கும் தான் பேர்ன் ஆகக்கூடிய ஃபியூவல் வந்து வச்சிருக்கோம் இப்போ நாம வந்து அந்த குளோபலர் கிளஸ்டரை டூ பில்லியன் இயர்ஸ் பழமையானதுன்னு பார்க்கும்போது அங்க சன்னை விட டபுள் மாஸ் கொண்ட நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே அதோடைய லைஃப் சைக்கிள்லாம் முடிச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து ஓல்டஸ்ட் ஒரு குளோபலர் கிளஸ்டர்னா அது தனக்குள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சோலார் மாசுக்கும் கம்மியான மாசுடைய ஸ்டார்ஸ் மட்டும்தான் வச்சிருக்கோம் இப்படி இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே சன்னை விடவும் குறைவான பிரைட்னஸ் கொண்ட ஸ்டார்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அப்சர்வேஷன்ல இருந்து தான் ஓல்டஸ்ட் குளோபலர் கிளஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெய்சியர் பிப்டீன் அதாவது எம் பிப்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு குளோபலர் கிளஸ்டருடைய ஏஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட லெவன் பில்லியன்ல இருந்து எயிட் பில்லியன் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த யூனிவர்சிட்டிய ஏஜ் லிமிடேஷனா கண்டுபிடிச்சாங்க சரி இப்போ இந்த குளோபலர் கிளஸ்டர்ஸ அப்சர்வ் பண்றது மூலியமா இந்த ஏஜ் லிமிடேஷனை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அதுக்கு இடையில இருக்கிற 13.8 பில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற அப்ராக்சிமேஷனை எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணோம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் இந்த யூனிவர்சிட்டிய ஓல்டஸ்ட் ஸ்டார்ஸையோ இல்லை கேலக்சியோ கண்டுபிடிக்கிறது மூலயமா அதோடைய ஏஜை வச்சு நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டிய ஏஜை வந்து அப்ராக்சிமேஷனாக சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போது கடந்த இருபது வருடங்களாக வந்து நம்ம கிட்ட இந்த யூனிவர்சிட்டிய மிக தொலைவில் உள்ள நட்சத்திரங்களையும் கேலக்சிஸையும் பார்க்குறதுக்கான ஹபுள் மாதிரியான பவர்ஃபுல் டெலஸ்கோப்ஸ் வந்து இருக்கு அதுலயும் இந்த ஹபுள் டெலஸ்கோப் வந்து நம்ம எத்துடைய லோவஸ்ட் ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு பவர்ஃபுல்லான டெலஸ்கோப் தான் இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இமேஜ் வந்து ஹபுள் டெலஸ்கோப் எடுத்த ஒரு இமேஜ் தான் இந்த இமேஜ் தான் வந்து ஹபுள் டீப் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹபுள் டீப் ஃபீல்ட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கேலக்சிஸ் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரியான டீப் ஃபீல்ட் அப்சர்வேஷனை ஹபுள் டெலஸ்கோப் அப்புறம் இன்னும் நிறைய டெலஸ்கோப் மூலியமா பண்றப்போ இன்னமும் நிறைய கேலக்சிஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அப்சர்வேஷன் மூலியமா கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ ரீசெண்டா கடந்த இருபது வருடங்களா ஹபுல் எடுத்த பல டீப் ஃபீல்ட் அப்சர்வேஷன்களை கம்பேர் பண்றப்போ கிட்டத்தட்ட டூ ட்ரில்லியன் கேலக்சிஸ் வந்து இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி ஒட்டு மொத்தமா டூ ட்ரில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்கிற இடத்த தான் வந்து நம்ம அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இப்படி இருக்கிற இந்த அப்சர்வபிள் யூனிவர்சிட்டிய பரப்பளவு பாத்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் டயமீட்டர் கொண்ட ஒன்னா தான் இருக்கும் இப்படி இந்த அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ்ல எந்த கேலக்சிஸுடைய லைட் வந்து ரொம்ப தொலைவில் இருந்து வருதோ அந்த கேலக்சிஸுடைய ஏஜை தான் கிட்டத்தட்ட யூனிவர்சிட்டிய ஏஜா கன்சிடர் பண்ண முடியும் இப்படி இந்த மிக தொலைவில் உள்ள இந்த கேலக்சிஸ் இருக்கிற இடத்த தான் வந்து தி ஜோன் ஆஃப் அவாய்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜோன் ஆஃப் அவாய்டன்ஸுங்கிற ரீஜியன் வந்து நம்மளுடைய மில்கிவே கேலக்சியால மறைக்கப்பட்ட ஒரு இடமா தான் இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட அந்த ஜோன் ஆஃப் அவாய்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேலக்சியையும் பார்க்குற அளவுக்கு டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஜோன் ஆஃப் அவாய்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேலக்சி தான் இந்த பிஜிஎஸ் இசட்டஸ் எயிட் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு கேலக்சி இந்த கேலக்சி வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தொலைவில் இருக்கு இதை எப்படி நாம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறதுனா இப்போ நம்மளுடைய சன் வந்து நம்மளை விட்டு நைன்டி த்ரீ மில்லியன் மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இப்போ நம்ம சன்னுடைய லைட் வந்து நம்ம எர்த்த வந்து அடையிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எயிட் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம சன்னுக்கு பக்கத்துல உள்ள நட்சத்திரமான இந்த ஆல்பா சென்சாரியோடைய லைட் வந்து எர்த்த வந்து சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் இயர்ஸுக்கு மேல எடுத்துக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது நாலு வருஷம் பழமையான லைட்டை தான் ஆல்ஃபா சென்சரில் இருந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த ஈஜியஸ் இசட்டஸ் எயிட் ஒன்ல இருந்து வர லைட் வந்து நம்ம பூமியை வந்தடையிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா தேர்ட்டீன் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அது வெளியிட்ட லைட்டை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது தேர்ட்டீன் பில்லியன் இயர்ஸுக்கும் பழமையான ஒன்னா தான் இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கும்னு தெரிய வருது ஸோ இப்படி இந்த ஓல்டஸ்ட் கேலக்சியை வச்சு தான் நம்ம தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிற அப்ராக்சிமேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த யூனிவர்சிட்டிய ஏஜை கண்டுபிடிக்கிறதுல இன்னொரு மெத்தட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டிய எக்ஸ்பேன்ஷன் ரேட்டை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த யூனிவர்சிட்டிய எக்ஸ்பேன்ஷன் ரேட்டை கண்டுபிடிக்கிறது மூலியமா நம்ம ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எபிசோட் டூல பார்த்த மாதிரியே தான் இந்த யூனிவர்ஸுங்கிறது வந்து நிலையான ஒன்று இல்லை கான்ஸ்டண்டான ஸ்பீடில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்க ஒன்று தான் எபிசோட் டூ உடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு எபிசோட் டூவை பார்க்காதவங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அதை பார்த்து வந்துருங்க அப்போ இந்த போர்ஷன் வந்து இன்னமும் நல்லா
இப்போ இந்த 300 மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்க 60 மீட்டர் பர் ஹார் வெலாசிட்டில வந்து நீங்க இத கடந்து இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்க எவ்வளவு நேரம் டிராவல் பண்ணிருக்கீங்கன்றத தெரிஞ்சுக்க 300 மைல்ஸ் பை 60 மீட்டர் பர் ஹார்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நீங்க 5 ஹவர்ஸ்ல வந்து அந்த 300 மைல்ஸ் வந்து கடந்து இருப்பீங்க இப்போ டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டியை வந்து நம்ம ஹபுல்லா கூட அப்ளை பண்றப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டைம் ஈக்குவல் டு 1 பை ஹபுல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் பை ஹபுல் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது தான் தி ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்ச ஹபுல் கான்ஸ்டன்ட்டுடைய பெஸ்ட் எஸ்டிமேஷனை இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்போ அதாவது ஹபுல் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு செவன்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் பர் எம்பிசி அப்படிங்கிறத நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற அப்ராக்சிமேஷன் நம்பர் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூவில் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியனுங்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பிளாங்க் டெலஸ்கோப் மூலியமாக எடுக்கப்பட்ட இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவ் பேக்ரவுண்ட் மேப் உடைய டேட்டாலேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவ் பேக்ரவுண்டை பற்றி நம்ம எபிசோட் ஒன்றில் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் அதோடைய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்த ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டியோடைய ஃபுல் கேல்குலேஷனை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரி ஓகே இப்போ ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸை நம்ம இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ஓகே இதுலேருந்து எனக்கு பர்டிகுலர்லி ரெண்டு டவுட் வந்துச்சு அந்த டவுட் உங்களுக்கும் பல பேருக்கு வந்திருக்கலாம் அது என்னென்னா ஒன்று வந்து நம்ம டைலேட் ஆன ஸ்பேஸ்லேருந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த கேல்குலேஷன்லாம் சரியாக இருக்குமா அதே மாதிரி டைம் வந்து நாட் ஆப்சல்யூட் ஆனால் ரிலேட்டிவாக இருக்கும்போது அதாவது சார்புடையதாக இருக்கும்போது இந்த ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டியை மெஷர்மெண்ட்டை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இப்போது இந்த டைம் டைலேஷனுங்கிறத பில்லியன் ரேஞ்ச் அளவுக்கு பார்க்கும்பொழுது எர்த்துடைய டைம் டைலேஷனுங்கிறது ரொம்பவே கம்மியான ஒன்றாக தான் இருக்கும் இப்போது நம்ம ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸை மெஷர் பண்ணும்போது இந்த டைலேஷன் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்டை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காது ஏன்னா நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட் வந்து இந்த டைம் டைலேஷன் எஃபெக்டை கம்பேர் பண்ணுறப்போ கிட்டத்தட்ட இருபது மில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து வேறுபடுது இப்போது இந்த டுவெண்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது வந்து ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் டைம் டைலேஷன் எஃபெக்டை விட ஒன் மில்லியன் டைம்ஸ் வந்து அதிகமானது இது எப்படி சிம்பிளாக சொல்லலாம்னா இப்போ நீங்கள் பிக் பேங் நடந்தப்போ இருந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதிர்ஷ்டவசமாக இன்னி வரைக்கும் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு வயசு ஆகிருக்கும் அது டைம் டைலேஷனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது உங்களுடைய உண்மையான ஏஜுங்கிறது உங்களை இன்னொரு சைடு அப்சர்வ் பண்ணுற அப்சர்வராக தான் தீர்மானிக்கப்படுது இப்போது இந்த இடத்துல அப்சர்வர் அப்படிங்கிறவர் இந்த யூனிவர்ஸையும் சரி இந்த யூனிவர்ஸ் முழுக்க பரவி இருக்க இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவ் பேக்ரவுண்டையும் சரி ஐசோட்ரிப்பிக்கான ஒன்றாக தான் பார்ப்பார் அதாவது ஐசோட்ரோபிக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வெவ்வேறு டைரக்ஷன்லேருந்து அளவிட்டாலும் அது ஒரே அளவு கொண்டு தான் இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஐசோட்ரோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்களும் உங்களை அப்சர்வ் பண்ணுற அப்சர்வரும் கிட்டத்தட்ட ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சி அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் விலகி போனால் இப்போ அந்த அப்சர்வர் நகர்ற டைரக்ஷன்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவ் பேக்ரவுண்ட் வந்து சைமெட்ரிக்கலி ரெட் கலராகவோ இல்லை ப்ளூ கலராகவோ மாறுறதா அந்த அப்சர்வருக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஓல்டு கேலக்ஸியில் இருக்கிறதா வச்சுக்கிட்டு உங்களை அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த இன்னொரு அப்சர்வர் ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸியில் இருக்கிறதா வச்சுக்கிட்டா ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸியிலேருந்து உங்களுடைய கேலக்ஸியுடைய டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுற அந்த அப்சர்வருடைய ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் அவர் மெஷர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸும் இப்போ மில்கிவே கேலக்ஸியில் இருக்கிறட்டா என்னுடைய ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து மெஷர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் டைம் வந்து ரிலேட்டிவ் தான் ஆனால் அது லைட்டுக்கு பொருந்தாது லைட்டுடைய ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு அப்சர்வருக்கும் அவங்க மோஷனில் இருந்தாலும் சரி இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் சரி லைட்டுங்கிறது சேம் ஸ்பீடில் தான் போகும் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸை நாம் யூனிவர்ஸுடைய எந்த மூலையிலேருந்து மெஷர் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இதுதான் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியும் சொல்லுது லைட்டுங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் யோசி பார்த்தா அது ரொம்பவே இன்க்ரெடிபிளான ஒன்றா தான் இருக்குது இது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸுங்கிறது வந்து நமக்கு தான் ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்துடைய ஃபஸ்ட் லைட்டான அதாவது காஸ்மிக் மைக்ரோவ் பேக்ரவுண்டுடைய ஃபோட்டான்ஸுடைய பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கும்போது அது டிராவலே பண்ணியிருக்காது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸுங்கிறது அதுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நடந்த ஒரு விஷயம் தான் அந்த ஃபோட்டான்ஸுடைய பர்ஸ்
இப்படி நம்ம டைமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம எந்த ஒரு அப்சர்வேஷனுக்கும் எந்த இடத்துல இருந்தோம் அதுக்கு ஒரு ஃபினிட்டான காட்லேஷனை கொடுக்க முடியும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் டைமுங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒன்று தான் அதனால் அதை நாம் ஈஸியாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவும் முடியும் அப்சல்யூட்டாக வச்சுருக்கவும் முடியும் அதே மாதிரி டைமுங்கிறது பிக் பேங் கூடவே தொடங்கின ஒரு விஷயம் கிடையாது பிக் பேங்க் அப்புறம் தொடங்கின ஒரு விஷயந்தான் டைம் வந்து அப்சல்யூட்டான ஒன்றா இருக்கும் அது எப்போன்னா எந்த அப்சர்வர் எந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் இருந்து அதை பார்க்குறாருங்கிறத பொருட்படுத்தாத வரைக்கும் டைம் இஸ் அப்சல்யூட் ஆனால் இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரியாலிட்டியை தாண்டின ஒன்றா வரைய இருக்கணும்னா நாம் எப்பயுமே டைமை வந்து ரிலேட்டிவான ஒன்றா டிஃபைன் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிக்லி தமிழ்